Our dear friends, welcome to his Maverick and IELTS uh, preparatory class. So we have come here for the preparation for IELTS, how to prepare. So these essays and uh, what we are teaching is based on the book Prepare for IELTS. Skills and strategies. It is reading and writing exercise. Reading and writing. So we have come here for the reading and writing. Writing task 149. Page number. Page number is 149 to 150. We have come here to the activity 17. Academic writing task 1. What do you mean by academic writing sir? You get different diagrams like this. You, go, you get graphs, charts, which says, and you have to interpret and write it down. Almost for 150 words. How many words? 150 words you have to write down on your own. Seeing the pictures, histograms, charts, graphs, you have to interpret what it is and you have to write. The words you have to write is 150 words. Maybe 10 or 15 words. You can add extra or lesser, whatever it is. See, coming here, see the diagram here. Furnace. What do you mean by furnace, sir? Something which burns, isn't it? Sand and soda and limestone. Sand, soda and limestone are mixed up. See, this is a process of manufacturing glass. So, two type of glasses. What are the two type of glasses, sir? Plate glass and bottle glass. So sand, soda and li limestone. Three are mixed. Put into a furnace. And it comes. It is divided into two parts. In the one first part. The plate glass is made. In the second part it is. Bottle glass is made. So it is poured into. Container. container and it is rolled out. Plate glass you get. And sheer bottle glass. It is poured on into a mold, removable mold, and you get, what is that, bottle glass. So this is the process which you see. How do you write? Here the writer goes in for writing like this. So the exercise here is, certain words and phrases are there. Is poured. Is made. Is flattened. Is sent. Is manufactured is pumped in or mixed or heated is removed is poured is directed my dear friends see all these words in front of these words verb formats you find auxiliary verbs what are the auxiliary verbs you find is you find are is and are so it is in present tense you can understand so all the words here poured made flattened sent they are past participles they are not past tense, mind you. They are past participles. Even though ED is there. Even though ED is there. See, play, played, played. So, ED is the same thing for the past and past participles. So, it is called weak verbs. Write, wrote, written. When the vowels change in the past tense and past participle, it is called strong verbs. So, here we have only the strong verb, no strong verbs at all. So, almost everything are weak verbs. When ED comes in the past tense, it is called weak verbs. So, all these words are, the verb formats are past participles and past participles are not verbs. So, yes and is or are, these are auxiliary verbs. So, these are called verbs, right sir? So, all these things you can find in the box it is in the present format present tense even though this made is in past participle it is not past tense it is past participle in the present format able to understand so coming here the explanation as can be seen in the diagram so how the writer goes in for writing and how you have to write as can be seen in the diagram glass number one what what is the word you have to choose you can use the glass is made. Glass is manufactured. Glass is made or is manufactured in two different forms. In two different forms.
फॉर्म्स प्लेट ग्लास एंड बॉटल ग्लास टू ग्लासेस प्लेट ग्लास दैट इज फॉर यू नो इन कार एंड ऑल यू कैन सी विंड शील्ड प्लेट ग्लास इट इज जस्ट प्लेन प्लेट एंड बॉटल ग्लास यू नो फॉर बॉटलिंग पर्पज सो टू टाइप ऑफ ग्लास आर मेड वन इज प्लेट ग्लास एंड वन अदर इज बॉटल ग्लास सो द फर्स्ट पैराग्राफ वी क्लियरली सेज वॉट इज द डायग्राम इज ऑल अबाउट The diagram is all about what manufacturing of plate glass and bottle glass. So simple introduction over. Maybe within fifteen words he has finished. Then coming to the second paragraph, he says, in the first stage of the glass, first stage. This is the first stage, sir. Starting stage. He is starting with the stages. In the first stage of the glass making process, three essential materials. What are the three essential materials? You have. One, two. What are the three essential uh, materials? Is added. Sand is added. Soda is added. Limestone is added, which enter the furnace. Furnace means something is burning. These three materials. So in this two, what is the word you may select here? All these things are mixed, of course. these three materials number 2 what is the correct answer you can choose r mixed so you are using r mixed why you are using r because plural plural what are the plural sand is there soda is there limestone is there so you are using r mixed so answer here is r mixed so the first answer is what sir first my answer is is manufactured is made you can use is made or is manufactured you can use is manufactured also so both are correct manufactured you can use is made or is manufactured so uh, this is made is number 1 right where is is manufactured this also can be used as number 1 right sir here number 2 these three materials soda limestone and sand R mixed because it's in the plural, so number R mixed is number two, right, sir? R mixed. And what is the third? And three at a very high temperature. Obviously, the answer should be heated. So R heated. This is number third. R heated. R heated. At a very high temperature to make molten glass. The molten glass leave the furnace and what is the answer? And sent in two two direction. See here, so sand, soda, limestone, limestone are put in the furnace. Then what happened? It is mixed, heated. Then mixed and heated, and uh, it is sent in two direction. This direction and this direction. So. And sent in. Where is that? You have is sent. So what is the answer? Is sent. It is fourth. Fourth is sent. Is sent. Is sent in two directions. Okay. In two direction it goes. One is for plate glass manufacturing and one is for bottle glass manufacturing. So in order to make plate glass. in order to make plate glass this is the plate glass sir the liquid glass number 5 what is that the liquid glass liquid gas the gas comes as a liquid it is poured inside it is poured so is poured where is it okay is poured what is the number 5 so 5 is is poured is poured into a container so this liquid gas is poured into this container in container in the bottom of the container there is a opening see in the bottom of the container there is a opening through which the liquid passes on to some rollers so the liquid passes through some rollers over here where it what is that where it is flattened it's made straight is flattened so what is the number here is flattened Six is flattened, is flattened, and plate glass is made or is manufactured. You can use either is made or is manufactured. 
So, number 7, so here is made or is you can call 7 also. So, it comes for both 7. Next, in order to make bottle glass, now we have finished plate glass, now we are going in for bottle glass. The molten gas 8, what is that here, 8 here. See, this is bottle glass manufacturing. So, uh, what happens? Bottle glass. The molten glass, it is directed towards, is directed, where is this directed? What is the number? Eight. 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 Is directed towards the top of a removable mold. See, this can be removed. This is removable mold, it can be removed. So, inside that there is a bottling mold structure, but this can be removed. So, the gas is poured inside, okay. Um, removable mold, air, number 9, what is the ninth answer? Air? Air pumped in. Air is pumped in, what is the number? Ten. So nine. 9. So, the air is pumped in. So, what is the fifth answer? Liquid glass? What is the fifth answer? Is poured into, is poured into a container. Okay. In the bottom of the container, there is an opening through which the liquid passes onto some rollers where it is flattened, is flattened. Okay. And the glass is made, is made or is manufactured. Any Either one you can use, nothing wrong. Is manufactured, okay. Now, in order to make bottle glass, the molten glass is? Is directed. Is directed. Is directed. You have written is directed, yes. Is directed towards the top of a removable mold. Into the top of a removable mold. So, it is air is uh, directed towards the top of the removable mold. Then what happens? Air is pumped. Now air is pumped. So air is pumped. Where is this pumped? Where is it? Okay, it's 9. Is pumped. Air is pumped and the molten glass 10. Molten glass into the mold. Huh? Is poured. Where is that? Ah, okay, is poured here. It is the number 10. ten. Is poured. Number 10. Is poured into the mold and takes the shape of the bottle. Now it takes the shape of the bottle, sir. Molten glass, you know, the air is pumped in and uh, it is uh, the bottling mold is there. It takes the shape of a mold. Able to understand? Now, uh, takes the shape of the bottle. When the glass has cooled down, yes, it is poured as a liquor, you know, gas form, then it liquid form. Then after that, you just uh, cool it down. What happens? It takes the form of a solid form. So, what happens? The mold, number 11. Number 11, the mold? The mold is removed. Removed. Yes, removed. What is the number here? 11, isn't it? So, here, this uh, mold, this is removed, then what, what remains? Only the mold is removed and taken and only the bottle uh, is there. So, is removed, isn't it? Is removed. And the bottle making process is complete. What is the number 2 and 3, sir? Number 2. Are mixed. Are mixed. Okay, 2 are mixed. Number 3. Are heated. Are heated. So, my dear friends, see what is it given here? All the words are there. Most of the words are in passive form. Almost all the words are in passive form. When do you use the passive form? Very important. When you don't want to know the who di who did it. See here, glass is made. Here, these materials are mixed and are heated. By whom? No. When you don't want to say who did it, then you are using passive. We don't know who did it. See, 
the prey, the liquid glass is poured, is poured by whom? No, you don't want to say who poured it. Then you are using passive form. When you don't want to say who did it, then you are using passive form. So this entire essay, we don't know who did it. Who did it? Don't know, we don't want to say. We don't want to mention, we are not bothered who did it. We are bothered about the action to be the action which is done. What are the actions which is done, sir? Is poured, is made, is flattened, is sent, is manufactured, is pumped in, are mixed, are heated, is removed, is poured, is directed. Only the action is important here. We are not bothered about who the person has done it. Right, sir? The first two, three sentences are complex. What do you mean by complex? Something depending upon something. Here, sentence depending upon some other sentence, it is called complex. Here, the remaining, the last two paragraphs, it is a compound sentence where each action stands on its own. Here, beginning all, one action depends upon other action. In the remaining part, the end of the session, no need of dependence. We will do our own actions. So, it becomes independent sentences connected. So, it is a compound sentence. Earlier one, it was complex. Got it? So, here, what do you understand by this essay? You see a diagram. Some process has happened. You have to use in present tense. You cannot go in for past tense. You cannot go in for future. You are using in the present tense. Some action is going on. So, you are giving the, what is that? Importance for the action. When you are giving importance to the action, we are not bothered about who did it. Then every action should be in passive form. Because already the matter is done. In the present form, the matter is done. Then you are using all the passive setups. All past participles are there. Present tense. So your subject is one. You are using is. Subjects are two. You are using are. And the beginning, it all depends upon something, some other action. But at the end of the sentence, it stands on its own. Hope you are able to get it, sir. Are you clear? Yes, no doubt about it. So I request one gentleman to come forward. Uh, maybe evening comers, only two of you. You, are the, you, you, you would please come. You also can come here. First, let us start with this gentleman. Then you can come, right? Okay, sir. So, could you give an explanation of what you are able to understand in a writing task? Yes. Okay. Yeah. Uh, so, what I have seen here is uh, we have given a uh, picture and based on that, there are some uh, action verbs. So, using that, we need to uh, write an essay. Uh, we need to explain what is the process uh, is involved in making of a glass or glass products. Like we have two products explained here. One is uh, flattened glass, and the other, other one is uh, bottled glass. So, the here the process is given how to make uh, both of them. Okay, so what is the process involved in making a bottle glass and a flattened glass? Okay, so come, come, sir. Uh, regarding grammar part, what do you understand from here? Remove your hands, remove your hands. So, coming to grammar, uh, so he. How is the sentence uh, arranged? Uh, it is uh, fully passive mode. Okay, so we are not, uh, we are more uh, focused on the process what is involved here and not the uh, person who has done it. So that is one thing. And uh, the second one is uh, we understand the various uh, kinds of uh, sentences like uh, complex sentence and uh, compound sentences. So we understand the difference between what is complex and what is uh, compound here. Uh, is a foreign goer. Yes, sir, please sit down. So, yes, next, uh, next, uh, one other gentleman who is going to take an international examination, and if he gets like this a topic, uh, and he has to write, uh, what did he understand? What What do you understand by this gentleman? <coughs> yes, yeah. This diagram. Hello. Yeah. This diagram tells us the process of making different type of glass. 
and the puzzle of the diagram seems that how the glass different type of glass is made here it shows that first we have to add up the basic material raw material that is sand soda and limestone into the furnace there it is first we have to mix it and then we have to heat it at a very high temperature after that the the mixed the mixed uh, products will change into a molten stage in liquid stage that liquid stage uh, is directed towards two directions is is sent into two direction one for the purpose to make two products from the molten material one is plate glass and another is it bottle glass and the process to made a plate glass after the molten stage is the liquid the molten is poured into the container Fine, fine. Uh, still, gentleman is tensed, and now he is fine. Today it's better, a better performance. Uh, yeah, please, you know, it's much better. So this is the improvisation. Please come further. So he is a uh, person who is going to use a gentleman. Please come forward. Uh, okay. See, whenever some action, some process is going on, whenever some process is going on, you are asked to explain about the process. Then you have to go in for passive voice, right? So, understand. Whenever something is going on, you are narrating. When you are narrating something or describing something, not narration, okay, instant narration or a process narration, then you have to go in for passive, isn't it, sir? So, in short, what do you understand? In this diagram, uh, it is shown uh, the how the glass is made. Uh, we know uh, glass is made from the uh, raw materials, three raw materials that is um, sand, soda and limestone. Uh, it is uh, poured into a furnace and uh, then it is uh, heated in uh, at a high, very high temperature uh, to make the molten glass. The molten glass leaves the furnace, uh, it is sent into two directions, one is to, the, uh, to make a, a plate glass. Uh, that uh, plate uh, in order to make the plate glass uh, the bottom of the container there is opening and opening uh, to into which the liquid uh, liquid glass passes and to some rollers it is flattened and the plate glass is made and uh, uh, in, is that, uh, uh, second secondly in order to make the bottle glass the molten glass is uh, directed to uh, the top of a mold, um, a removable mold, and uh, air is pumped into the molten glass and uh, poured into the mold, uh, mold and takes the shape of a bottle. That is how the uh, bot uh, bottle glass is made. And uh, from this passage, we can understand uh, the two different sentences that is compound and complex. Uh, and uh, at the same time, all these passages are um, uh, narrated in uh, passive voice. Okay, that's all. Thank you. Thank you very much. Thank you, Father. We are short of time, so we just finished off uh, Tamil version. So, next tomorrow we shall have, sir. So, please sit down. So, Nanbarle, Pakkam, Nuthi Napathi Ombadu, Nuthi Aimbadu, Eduthu Kullungal. Idu prepare, thayar paduthu kulluvudu, IELTS illai. Idu skill strategies thittangal reading and writing in the pustakathil nindu eduthapattirukirathu activity 17 seyalpaadu 17 writing academic writing task 1 eludhuvadil uh, rendu difference irukirathu ondru academic oriented writing innondru general oriented writing general oriented writing la letter writing academic oriented writing la idai pondru or padathai kaanbithu adai vivarikka solluvargal they try to they ask you to uh, demonstrate and tell Briefly, what do you understand? Kuripit Nuthi Ambu the Vartagal Kule Yen Purin the Hunda in the Varai Badathai Vaite, Wondu Nadu Hundi Kirade, the Opera Nadai Perigrade, Yen by the Kurihia, Vartagal, Nuthi Ambu the Vartagal, Nuthi Aru the Varakim Alam, I wait in Engel Vivari Kavendu Mendusol Hirargal, Inge, Sand Sora, Sand and I on Gulitrium, Sora Nadrium, Limestone, Inun Suluangal, Sunam Kalavi, in the Moon Rim Kalan the Wule, Bodum Bode. Yerikira, copper ele, ala the edi, ericula, nerpile, porum bode, enaki vidicare, adi, tani, vadivatile, 
கேஸ் வடிவத்திலே வாயு வடிவத்திலே உருவாகி அது அப்படியே வந்து இரண்டு பக்கம் கண்ட இரண்டு பக்கம் குழாய்கள் மூலமாக வந்து கண்டெய்னர் ஒன்றுக்குள்ளே நிரம்புகிறது அது காற்று வாயு வகையிலே இந்த மூன்றும் சுண்ணாம்பும் மண்ணும் லைம் ஸ்டோன் சுண்ணாம்பு மண் சோடா மூன்றும் கலந்து அது காற்று வடிவிலே உள்ள வருகிறது அதற்கப்புறம் அது லிக்விட் ஃபார்மிலே வெளியே வந்து கண்ணாடி நேராக இருக்கக்கூடிய கண்ணாடியாக வருகிறது இன்னொன்று பாட்டில்கள் செய்யக்கூடிய கண்ணாடியாகவும் வருகிறது ஸோ இங்கே மூன்றையும் மண்ணையும் சோடாவையும் சோடாவையும் சுண்ணாம்பு கலவையும் மூன்றையும் கலந்து சூடாக்கி அது ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று தட்டையாக இருக்கக்கூடிய கண்ணாடியை உருவாக்குவதற்கும் இன்னொன்று பாட்டில் வடிவ கண்ணாடி கோப்பை வடிவ கண்ணாடிகள் இதை போன்ற கண்ணாடிகளை உருவாக்குவதற்கு ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது சூடாக வரக்கூடிய அந்த வாயு அது குளிர்ச்சி அடைய பொழுது குளிர்ச்சி அடைய வைக்கும் பொழுது அது கெட்டி வடிவமாக கண்ணாடியாக மாறிவிடுகிறது ஸோ கண்ணாடி எப்படி தயாரித்தல் என்ற வரைபடத்தின் மூலமாக மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட அளவிலே நூற்றி ஐம்பது வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் என்னென்னா இஸ் போடுன்னா ஊத்தப்படுகிறது இஸ் மேட்னா செய்யப்படுகிறது இஸ் ஃப்ளாட்டன்னா நேராக்கப்படுகிறது இஸ் சென்ட்னா அனுப்பப்படுகிறது இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட்னா உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இஸ் பம்ப்டுன்னா உள்ளே தள்ளப்படுகிறது ஆர் மிக்ஸ்ட்னா கலவி செய்யப்படுகிறது ஆர் ஹீட்டட்னா சூடாக்கப்படுகிறது இஸ் ரிமூவ்னா விளக்கப்படுகிறது இஸ் போர்டுனா ஊத்தப்படுகிறது இஸ் டைரக்டட்னா ஒரு திசையை நோக்கி அனுப்பப்படுகிறது ஸோ எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இஸ்ஸு இஸ்ஸு இஸ்ஸுன்னு வருகிறது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஆறு வருகிறது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த மேடு ஃப்ளாட்டெல்லாம் எச்சம் எச்சம் என்றால் என்ன சார் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் பிரசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் வினைச்சொல் இல்ல இறந்த காலங்கள் வினைச்சொல் அல்ல இது ஃபிளாட்டன் வினைச்சொல் அல்ல மேடு வினைச்சொல் அல்ல போடு வினைச்சொல் அல்ல இதுல எது வினைச்சொல் என்று பார்க்கும் பொழுது இசு 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 ஆறு தான் வினைச்சொல் இந்த இசு இசு ஆறு அனுப்பப்படுகிறது இருக்கிறது என்று வருகிறது தான் இந்த இஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வினைச்சொல் ஸோ இது நிகழ்காலத்திலே நடைபெறுகிறது ஒன்றை பார்த்து விவரிக்கும் பொழுது நீ நிகழ்காலத்தில் தான் விவரிக்க வேண்டும் இறந்த காலத்தில் விவரிக்க முடியாது எதிர்காலத்திலையும் விவரிக்க முடியாது நீ எதில் விவரிக்கிறாய் நிகழ்காலத்திலே தான் விவரிக்கிறாய் ஸோ ஆகையால் இஸ்ஸு இஸ்ஸு இஸ்ஸுன்னு போட்டு விடுகிறாய் இந்த போர்டு ஃப்ளாட்டெண்டெல்லாம் இறந்த காலம் அல்ல இறந்த கால வினையச்சம் ஈட்டு ஏட்டு ஈட்டன் இந்த ஈட்டன் என்பது ஸ்ட்ராங் வேர்ப்ஸ் வலிமையான வினைச்சொல் ஆனால் ஈடி வந்து விட்டால் வலிமை குன்றிய வினைச்சொல் வீக் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வீக் வேர்ப்ஸுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இஸ் போட்டு விடுகிறாய் செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் உதாரணத்துக்கு ஆஸ் கேன் பி சீன் இந்த டயக்ராம் படத்தில் பார்க்கப்படுகிறது போல கிளாஸ் இஸ் மேட் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் கண்ணாடி உருவாக்கப்படுகிறது இஸ்மேடை தூக்கி இங்கே போட்டு விடுகிறீர்கள் இஸ்மேட் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ரெண்டு வடிவங்களிலே உருவாக்கப்படுகிறது பிளேட் கிளாஸ் சப்பை வடிவ கண்ணாடி அண்ட் பாட்டில் கிளாஸ் பாட்டில்கள் செய்யப்படுகிற கண்ணாடி ரெண்டு வகையான கண்ணாடிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது தெரிந்து கொள்கிறாய் இந்த கோடிட்ட இடத்திலே இஸ்மேட் என்று நிரப்புகிறாய் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த முதல் கட்டத்திலே இதுதான் முதல் கட்டம் இது ரெண்டாவது கட்டம் இந்த த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த கிளாஸ் மேக்கிங் ப்ராசஸ் த்ரீ எசென்ஷியல் மெட்டீரியல்ஸ் மூன்று முக்கியமான உப பொருட்கள் மூல பொருட்கள் சாண்ட் மண் சோடா சோடா லைம் ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோன் இங்கே எழுதப்படவில்லை லைம் ஸ்டோன் என்றால் சுண்ணாம்பு என்ற த ஃபர்னேஸ் ஃபர்னேஸ் என்றால் என்ன தமிழிலே ஃபர்னேஸ் என்றால் என்ன கொதி அடுப்பு எரிகிற அடுப்பு அந்த அடுப்பில் கொட்டப்படுகிறது அடுப்புனா நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு காற்று புகாத அடுப்புகள் என்று சொல்வோம் தீஸ் த்ரீ மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் மிக்ஸ்டு இந்த மூன்று பொருட்களும் சோடாவும் சேண்டும் லைம் ஸ்டோனும் கலக்கப்படுகிறது உள்ளே கலக்கப்படுகிறது ஆர் மிக்ஸ்டு என்ற வார்த்தையை போட்டு விடுகிறாய் அது கலக்கப்படுகிறது எங்கே ஆர் மிக்ஸ்டு ஆர் மிக்ஸ்டு என்பது இங்கே ஆர் மிக்ஸ் கலக்கப்படுகிறது அண்ட் ஆர் ஹீட்டட் அவைகள் சூடாக்கப்படுகிறது ஏன் ஆறு போட்டுறீங்க இங்கே மண்ணும் சோடாவும் சுண்ணாம்பும் மூன்றும் இருக்கிற காரணத்தினாலேயே ஆறு போட்டு விடுகிறீர்கள் அட் ஏ வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் என்றால் என்ன ரொம்ப அதிக சூட்டிலே டு மேக் 
என்ன உருவாக்குறீர்கள் மோல்டன் கிளாஸ் மோல்டன் கிளாஸ் என்றால் என்ன சார் ஒரு தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடியை உருவாக்குகிறாய் த மோல்டன் கிளாஸ் லீவ்ஸ் த பர்னேஸ் அந்த தண்ணீர் வருவ கண்ணாடி இந்த எரிக்கக்கூடிய அந்த அடுப்புலிருந்து வெளியே வருகிறது அந்த குழாய் மூலமாக அனுப்பப்படுகிறது அந்த மோல்டன் கிளாஸ் வந்து இங்க ரெண்டு மூணு அண்ணா இருக்கங்க ஆறுன்னு போட்டீங்க இங்க ஒன்றாக வருகிறது ஒரே தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடியாக வருகிறது இரண்டு திசைகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது இரண்டு திசைகள் பாருங்க ஒன்று வலது பக்கம் ஒன்று இடது பக்கமாக அனுப்பப்படுகிறது அங்கே கீழே என்ன இருக்கிறது பாருங்க இன் ஆர்டர் டு மேக் பிளேட் கிளாஸ் இது வந்து சப்பை வடிவ கண்ணாடி உருவாக்குவதற்கு இது இது வந்து பாட்டில் கண்ணாடிகள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த லிக்விட் கிளாஸ் இஸ் போர்ட் இன் டு வே கண்டெய்னர் இங்கே தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி இங்கே கீழே இருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மிகப்பெரிய அண்டாவோ பானையோ அதிலே ஊற்றப்படுகிறது இசு போர்ட் என்று எழுத வேண்டும் இன்டு வே கண்டெய்னர் இந்த பாட்டம் ஆஃப் த கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னர்னுடைய கீழே ஒரு திறப்பு வழி இருக்கிறது கண்டெய்னர் விச் த லிக்விட் பாசஸ் ஆன் டு சம் ரோலர்ஸ் இந்த க தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி ரோலர் என்று சொல்லக்கூடிய அப்போ உரட்டைகள் இருக்கும் அதிலே ஊற்றி அமைக்க ஊற்றப்படுகிறது வேர் இட் இஸ் ஃப்ளாட்டன் அங்கே அந்த கண்ணாடி நேராக்கப்படுகிறது இசு ஃப்ளாட்டன் இங்கே இசு ஃப்ளாட்டன் நேராகப்படுகிறது அண்ட் பிளேட் கிளாஸ் இஸ் மேட் ஆர் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் இங்கே தான் கண்ணாடி கார்களுக்கான கண்ணாடி வீடுகள் ஜன்னலுக்கான கண்ணாடி உருவாக்கப்படுகிறது அது நேர்படுத்தப்படுகிறது ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக இஸ் மேட் ஆர் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் அல்லது தயாரிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லலாம் இறுதி பத்தியிலே இன் ஆர்டர் டு மேக் பாட்டில் கிளாஸ் இந்த பாட்டில் வடிவ கண்ணாடிகளை உருவாக்க வேண்டும் பாட்டிலில் பார்த்துருப்பீங்க கூல் ட்ரிங்க்ஸ் காஃபி கப்பு பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் பாட்டில் வடிவ கண்ணாடிகளை உருவாக்குவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் த மோல்டன் கிளாஸ் அந்த தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி இங்கே இந்த பக்கம் அப்படி வருகிறது இஸ் டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் த டாப் ஆஃப் ஏ ரிமூவபிள் மோல்டு மோல்டு என்றால் என்ன சார் ஒரு அச்சு இது இந்த அச்சு இங்கே இருக்கிறது இந்த அச்சுக்குள்ளே இந்த தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி ஊற்றப்படுகிறது அச்சுக்கு ஏர் இஸ் பம்புடு உள்ளே காற்று ஊதப்படுகிறது அண்ட் த மோல்டன் கிளாஸ் இஸ் போர்ட் இன் டு த மோல்டு முதலே காற்று உள்ளே வருகிறது அதற்கப்புறம் தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி உள்ளே அனுப்பப்படுகிறது முதலே காற்று உள்ளே ஓகிறது அதற்கப்புறம் தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி உள்ளே வருகிறது அண்ட் த மோல்டன் கேஸ் இஸ் போர்ட் இன் டு த மோல்ட் அண்ட் டேக்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த பாட்டல் முதல் காற்று உள்ளே வருகிறது ஒரு வடிவம் வைத்திருப்பார்கள் முன்னாடி காற்று வருகிறது தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி உள்ளே வரும் பொழுது அங்கே ஒரு பாட்டில் உருவாக்கப்படுகிறது பாட்டில் உருவாக்கப்படுகிறது அண்ட் டேக்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த பாட்டில் வென் த கிளாஸ் ஹேஸ் கூல் டவுன் அந்த ஜூடு குறைந்தவுடன் குளிர்ச்சி அடைந்தவுடன் என்ன ஆகிவிடுகிறது த மோல்டு இஸ் ரிமூவ்ட் இங்கே மேலே இருக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மோல்டு அந்த அமைப்பை எடுத்து விடுகிறார்கள் இன்னொரு பாட்டில் உருவாக்கப்படுகிறது ஸோ இஸ் ரிமூவ்ட் அது விளக்கப்படுகிறது இஸ் ரிமூவ்ட் அண்ட் த பாட்டில் மேக்கிங் ப்ராசஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் இதன் மூலமாக பாட்டில் தயாரிப்பு நிறைவடைகிறது இஸ் கம்ப்ளீட் பாருங்க ஸோ நண்பர்களே இந்த ஒரு செயற்பாட்டு வினை இங்கே என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள் ஒன்று பார்க்கிறீர்கள் விவரிக்கிறீர்கள் அது செயற்பாட்டு வினையிலே உபயோகிக்கிறீர்கள் ஏ இஸ் போர்ட் இஸ் மேட் இஸ் ஃப்ளாட் அண்ட் இஸ் சென்ட் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் என்று எழுதியிருக்கிறாய் ஏன் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தை எழுத வேண்டும் ஏன் செய்வினை வாக்கியத்திற்கு போகக்கூடாது ஒய் கான்ட் யூ யூஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் வை த வை சுட் யூ கோ இன் ஃபார் பேசிவ் வாய்ஸ் என்று பார்க்கும் பொழுது செயல்களுக்குத்தான் முக்கியம் பாட்ட உள்ளே மூன்றும் கலக்கப்படுகிறது ஊற்றப்படுகிறது விளக்கப்படுகிறது உருவாக்கப்படுகிறது இந்த வினை சொல்லினுடைய செய்கை தான் முக்கியம் என்கிற பொழுது நாம் பேசி வாய்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் நமக்கு சப்ஜெக்ட் யார் உருவாக்குகிறார்கள் இங்கே யார் உருவாக்குகிறார்கள் யாருக்குமே தெரியவில்லை ஹூ இஸ் மேக்கிங் தெரியவில்லை ஹூ இஸ் த டூவர் ஆஃப் த ஆக்ஷன் யார் இந்த செய்கையை செய்தார்கள் யாருக்கும் தெரியவில்லை வி டோன் நோ யாருக்கும் தெரியாத பொழுது நம்ம இந்த பேசி வாய்ஸ யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப கிறிஸ்டியானிட்டிலையோ ஹிந்துலையோ இந்துலயோ முஸ்லீம்லயோ காட் 
will bless என்று சொல்கிறார்கள் God will bless you God will bless you அப்படின்னா என்ன கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார்கள் you will be blessed what is that we don't know who is the subject you will be blessed you will be selected by whom we don't know you will be promoted so yaar seidargal endru theriyada boludhu therivikkada boludhu theriya vendada boludhu naam inda seyapattu vinai vaakiyangalai payanpaduthukirom so inda seyapattu vinaigal inda demonstrate ku inda vilakku uraikku inda eppadi nadaiberigirathu oru kaariyam endru sollum boludhu inda seyapattu vinai vaakiyangalai payanpaduthukireergal hope you are able to understand ini adutha idu academic task one ini adutha 